హలో నమస్తే రుచి చూడు కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం మరి సమ్మర్ వచ్చేసింది సమ్మర్ వస్తే మనం ఏం చేస్తాం చక్కగా రోటి పచ్చళ్ళు పచ్చళ్ళకు ప్రసిద్ధి కదా సో మరి మన కార్యక్రమం కూడా ఈ మధ్య కాలంలో ప్రతిరోజు మీకు రోటి పచ్చడిని పచ్చడి చేస్తూ ఉంది కదా అందులో భాగంగా ఈరోజు మనకు పద్మ గారు ఏ రోటి పచ్చడితో మనల్ని అలరిస్తున్నారో అడిగి తెలుసుకుందామా నమస్తే అమ్మా నమస్తే అమ్మా ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా మీరు బాగున్నారా మేము చాలా బాగున్నాం మరి ఈ రోజు మా ప్రేక్షకుల కోసం ఏ పచ్చడిని తయారు చేయబోతున్నారు పుల్ల పుల్లగా చుక్కకూర పచ్చడి చేసుకుందాం ఈరోజు ఓకే చుక్కకూర రోటి పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చెప్పేద్దామా చుక్కకూర వెల్లుల్లి నువ్వులు అల్లం సాల్ట్ పసుపు పచ్చిమిర్చి ఓకే పద్మ గారు చుక్క కూర రోటి పచ్చని మనం నేర్చేసుకునే ముందు కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసాం కదా మనం ఇంకేం మాత్రం వాసన చేయకుండా ప్రాసెస్ ని స్టార్ట్ చేద్దామా చేద్దాం చేద్దాం నాకు కూడా ఆత్రంగా ఉంది మాకు నేర్పించాలనా నేర్పించాలని ఎందుకంటే అందరు తింటే ఆరోగ్యానికి మంచి విషయాలు కాబట్టి ఇవన్నీ మనం గవగవ నేర్చేసుకొని అంతకంటే ఏంటంటే ఈ అందమైన ప్రకృతి మధ్య చేయడం ఇంకా హ్యాపీగా ఉంది తెలుసా పద్మ గారు అదే కదా అసలు ఇలాంటి అవును చుట్టూ పచ్చగా మళ్ళీ చుక్కకూర కూడా పచ్చగా నూనె వేడైందమ్మా ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ముందే వేయించి పెట్టుకున్నాము నువ్వులు 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 కాస్త ఎక్కువగానే కనిపిస్తున్నాయి నువ్వులు ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వేస్తున్నాము ఎందుకంటే ఇది తాకు కాబట్టి కొంచెం మనకి కలుపుకోవడానికి బాగుంటుంది కాబట్టి నువ్వులు ఎక్కువ తీసుకున్నాము నూనె వేడైంది ఆకేస్తున్నాను ఫస్ట్ మనం ఆకులతో వేయించేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆకులు వేసేసి చుక్కకూరని కడిగి కట్ చేసేసి కడిగి కట్ చేసి పెట్టాను తర్వాత ఇందులో పచ్చిమిర్చి మనం ఎక్కువగా ఆకూరలు వేయించేటప్పుడు ఏది కూడా డీప్ ఫ్రై అనేది చేయకూడదు షాడో ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది సరిపోతుంది మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు వాల్యూస్ అన్ని పోతాయి కాబట్టి మనం అట్లా చేయట్లేదు వెల్లుల్లి నేను ఇప్పుడు వెల్లుల్లి కూడా వేశాను పచ్చిమిర్చి వేశాను వెల్లుల్లి వేశాను దెన్ ఇక్కడ మాత్రం అల్లం వాడతాం మనం ఓకే అల్లం టేస్ట్ మెయిన్ కాంబినేషన్ కూడా తెలియాలి ఇంతవరకు ఏ కూరలని ఆ కూరతో చేసుకునేటప్పుడు మనం అల్లం యాడ్ చేయలేదు కానీ చుక్క కూరకి మాత్రం అల్లాన్ని యాడ్ చేస్తాం ఎందుకంటే కొంచెం ఇది పులుపు ఉంటుంది కదా పులుపు ఉంటుంది కాబట్టి దీనిలో వేరే ఫ్లేవర్స్ తగలాలి కాబట్టి అల్లము అంటే మిగతా వాటికి మనం కొంచెం చింతపండు కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం మనం దంచేటప్పుడు ఇందులో మాత్రం ఆ చింతపండు అనేది యాడ్ చేయట్లేదు ఆల్రెడీ ఉండే పులుపు సరిపోతుంది ఓకే సరిపోతుంది కాబట్టి మనము తీసుకోలేదు చూసారు ఆ పచ్చిమిర్చి కూడా చాలా తక్కువ వాడాం అవునులో మనం అనుకున్నట్టు ఏదైనా కూడా నేటి పిల్లలే రేపటి పౌరులు కాబట్టి వాళ్ళతో తినిపించే ఉద్దేశం మనకు ఉంది అన్నిట్లలో సో అందుకని మనం పచ్చిమిర్చి తక్కువ వేసాము చిన్నపిల్లలు కారం లేకుండా చక్కగా తినొచ్చు ఇది కూడాను ఏది చేసినా కూడా అమ్మ ఒకటి పిల్లల్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే వండుకోవాలి మనం మగ్గుతుందమ్మా ఆల్మోస్ట్ లైట్ గా లైట్ గా మగ్గింది ఇంకొంచెం వెల్లుల్లి ఇది కూడా కొంచెం మగ్గనిచ్చి ఓకే లైట్ గా ఫ్రై అయిపోయింది కొంచెం చల్లారని ఇవ్వాలి ఇది ఓకే చల్లారిన తర్వాత దంచుకుంటే ఇక్కడ పెడదాం అంటది ఓకే మీ మదర్ మీకు ఎలాంటి ఫుడ్ పెట్టేవారు ఎక్కువగా మీరు ఇష్టంగా తినే ఫుడ్ ఏంటి మా చిన్నప్పుడు పచ్చటి కూరగాయలు చిక్కుడుగాయలు తీసుకుంటే గుడ్ల గుడ్ల చిక్కుడుగాయలు అట్లనే టమాటాలు కూడా ఎర్రగా మంచిగా చెట్టు నుంచి తీసుకునేవాళ్ళు చెట్టు నుంచి కాదు కానీ మేము ఉన్నది కొంత టౌన్ లో చెట్టు నుంచి ఏం కాదు కొనుక్కునే వాళ్ళమే కానీ ఎట్లా ఉండేదంటే వాళ్ళు అప్పుడే చెట్టు నుంచి తెంపి పోసుకొచ్చినట్టు ఫ్రెష్ గా ఉండేది మాకు మళ్ళీ మా వంకాయలు ముండ్ల వంకాయలు దొరికేది మా చిన్నప్పుడు అవి చాలా లేతగా ఉండేది తింటే చురుచిగా ఉండేది మాకు కూరగాయలు మంచిగా దొరికేది కట్టెల పొయ్యి మీద మా అమ్మోళ్ళు వండేటోళ్ళు కాబట్టి చాలా రుచిగా ఉండేది మేము ఏ సీజనల్ లో దొరికేవి ఆ సీజన్ లో తినేవాళ్ళు ప్రత్యేకించి కాస్ట్లీ ఉండి మనకు అసలు దొరకనివి వాటి జోలికి పెట్టడం కాదు సీజన్ గా ఉండి తక్కువ రేట్ కు వచ్చి ఎక్కువ తినగలిగే వాటిని కొనుక్కొని తినేవాళ్ళు అదే మంచిది కూడా ఆరోగ్యానికి ఎక్కువ తినగలుగుతాం కదా చాలా అప్పుడు డబ్బు అంటే తక్కువనే మన చేతుల్లో మేము చూస్తున్నాం తక్కువ మా అమ్మ వాళ్ళు వెళ్ళి కొనుక్కొని వచ్చి మాకు వండి పెట్టిన తర్వాత దానికి ఇంత అయింది అంత అయింది అని చెప్తే అప్పుడు పావులానే చాలా చాలా ఎక్కువ అప్పుడు రూపాయికి కిలో వచ్చేది ఇప్పుడు యాభై రూపాయ రూపాయలు పెట్టినా కిలో దొరికే సమస్య లేదు కాబట్టి అప్పటికి ఇప్పటికి ఏ రకంగా చూసినా కూడా చాలా వ్యత్యాసం చాలా మిస్ అయినట్లే కదా ఇంకా ఇప్పటి కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా మిస్ అయ్యాయి పిల్లలకి ఏమైనా ఇవ్వగలిగారా అట్మాస్ఫియర్ అంతా ట్రై చేశానమ్మా కానీ హైదరాబాద్ వాతావరణంలో ఇవ్వడం కష్టమే 
కానీ మీరు మాత్రం ఫుడ్ పరంగా మాక్సిమం వాళ్ళకి అందించినట్టుగా క్వాలిటీ ఫుడ్ అనేది క్వాలిటీ ఫుడ్ అందించాను పిల్లలు మా తరానికి ఈ తరానికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మేమేము ఆకలి తెలుసు మాకు టైం అవ్వగానే తినేవాళ్ళం ఇప్పటి పిల్లలకు ఆకలి తెలియదు తినట్లే సరిగ్గా కాబట్టి వాళ్ళ తినడం కోసం నేను చాలా ప్రయోగాలు చేసిన ఫుడ్లో కొన్ని బుక్స్లో వచ్చే వంటల గురించి కట్ చేసి అంటించుకుని ప్రయోగాలు చేసి పిల్లలకు తినిపించి వారానికి ఏడు రోజులు టిఫిన్ మెను వారానికి ఏడు రోజులు వెజిటబుల్స్ కూడా ప్లాన్ చేసుకొని ఇట్లా పిల్లలు ఎట్లా తింటారా అని ఆలోచించి వాళ్ళ గురించి బాగా ట్రై చేసిన అట్లా ట్రై చేస్తూ ట్రై చేస్తూ ఈ రోజు ఇలా వంటలు కొద్ద గొప్ప నాలెడ్జ్ చాలా అని చెప్పాలి సో అది ఇంకా చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ మా పిల్లలే రైట్ అమ్మా ఇంకా చాలా విషయాలు మేమైతే తెలుసుకోవాలి మీ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి కూడా ఒక ఇదైతే చల్లగా అయింది ఇలాగా మనం దంచిన దంచదాం ఇప్పటి పిల్లలకు దంచటం గురించి చెప్తే అమ్మ మిక్సీలు వచ్చినాయి కదా టెక్నాలజీ పెరిగింది ఇంకా మమ్మల్ని రోజులు పట్టుకోమంటావా అంటారు లేదు మీరు అన్నట్టు ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది కదా చక్కగా జిమ్ వెళ్లే బదులు ఇక్కడ అది దంచుకుంటే సరిపోతుంది కదా అది 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 గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి తర్వాత టేస్ట్ చూసినాక మటుకు ఇంకా దీనికి ఇది మీరు పడిపోతారు తిరగలేదు ఈ పైన కూడా రోడ్లోనే దంచుకోవాలమ్మా దంచదాం ఇంకా ఓకే నేను కూడా హెల్ప్ చేస్తా ఓకే పట్టుకున్న పైన ఒక పాట కూడా వేసుకోవచ్చేమో దంచలీ నా మనసులో కూడా అదే పాట మెదిలింది కానీ దంచుడు మీద వేరే పాటలు పెద్దగా నాకు తెలియదు బాలకృష్ణ సుహాసిని బాలకృష్ణ సుహాసిని మేము ఇంటర్ లో ఉన్నప్పుడు అనుకుంటా ఈ సినిమా వచ్చింది అబ్బో ఇప్పుడు ఇలాంటి దంచితే నాకు ఇంకో పాట కూడా గుర్తొస్తుంది ఇప్పుడు అత్తలు ఎక్కడ ఉంటున్నారు అసలు అత్త ఉన్న కోడలు ఎంత ఉత్తమ రాలని పాడుకోవాలి పాటని చేంజ్ చేసేయచ్చు నాకు అల్లుండ్లు వచ్చిందమ్మా ఇంకా కోడలు రాలేదు అల్లుండ్లు అయితే పాపం మంచి అత్తనే అంటారు పర్వాలేదు ఇలాంటి ఫుడ్ పెడితే ఇంకెవరైనా మాట్లాడేందుకు ఉందా అసలు చెప్పండి అదే అదే ఇప్పుడు మనం తొందరగా నలిగిపోతుంది అది నువ్వులేద్దాము ఓకే నువ్వులు ఆల్రెడీ వేయించేసాం కాబట్టి చేసాం కాబట్టి తొందరగానే మిదిగిపోతే చుక్క కూర కాస్త మనం ఉప్పు ఉప్పు వేస్తున్నాం ఇంకా అన్ని అన్ని వేసేసి దంచేసుకుంటే కొంచెం మరీ మెత్తగా దంచాం కాబట్టి మనం అన్ని నువ్వులు కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి బాగా పేస్ట్ అయ్యేసే అవసరం లేదు పసుపు ఓకే ఇందులో పసుపు కూడా పసుపు కూడా వేస్తాము ఇందులో అల్లం ఒకటి యాడ్ చేసాం ఎక్స్ట్రాగా పసుపు కూడా వేసాం పసుపు ఒకటి వేసాం చాలా మంచి స్మెల్ వేయించిన నువ్వుల వాసన వేరు నువ్వుల గురించి మీకు తెలుసా అమ్మా చెప్పండి అమ్మా నువ్వు తెలుసు ఇంత బెల్లం ముద్ద కలుపుకొని తింటే బోల్డ్ అంత ఐరన్ వస్తుంది ఎముకలకు బలము ఇప్పటి ఆడపిల్లలకు ఉండే నొప్పులతో బాధపడే వాళ్ళు కూడా నువ్వుల్ని రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటే మంచి 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 ఉపశమనం లభిస్తుంది నువ్వులు నువ్వుల్లో చాలా మంచి ప్రోటీన్స్ అవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అమ్మో ఇలా ఎత్తుతుంటే ఈజీ అనుకున్నాం కానీ చాలా కష్టం మరి మీరు డబ్బులు చెప్తే బదులు ఎత్తమనేది అందుకే కదా చాలా కష్టపడతారు ఇట్లా రౌండ్గా రౌండ్గా నూరాలమ్మా ఇట్లా నలుగుతుంది బాగా ఇట్లా ఇట్లా నూరితే నలుగుతుంది చాలా త్వరగా అయిపోయింది ఎందుకంటే నువ్వులు నలగాలంటే ఇట్లా ఇందాక మనం నువ్వుల గురించి చెప్పుకున్నాం కదమ్మా అల్లం దీనిలో అల్లం వాడాం అల్లానికి కొన్ని ఇంపార్టెన్స్ తెలుసామా మీకు అల్లం జీర్ణ వ్యవస్థను జీర్ణ వ్యవస్థను బాగా మెరుగుపరుస్తుంది దగ్గు జలుబు ఉండేటప్పుడు కొంచెం తీసుకున్నా బాగుంటుంది బాగుంటుంది వర్షాకాలంలో డైలీ తీసుకున్నట్లయితే జలుబు దగ్గు అనేది రావు రాదు ఇంకా కొన్ని పెద్ద జబ్బులు కూడా రాకుండా ఉంటాయి అవి ఏంటంటే క్యాన్సర్ లాంటివి కాలేయకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని జబ్బులు రావు అల్లాన్ని మనము చెప్పారు కదా దీనిలో మంచి గుణాలు ఉన్నాయని నేను ఎప్పుడో ఒకసారి తీసుకుంటాను అని అంటే కాదు ఎవ్రీడే ఆహారంలో భాగం చేయాలి అప్పుడే దాని గుణం కనిపిస్తుంది మనం ఎప్పుడో ఒకసారి తీసుకుంటే దాని గుణం కనిపించదు సో నేను మా ఈజీ కుక్ లో పెట్టింది ఎందుకు అని అంటే ఇవన్నీ రోజు రొటీన్ లో వచ్చినాయి అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా మీ ఆరోగ్యం మీద తెలియకుండానే మీ ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది కానీ ఎప్పుడో ఒకసారి దీన్ని కూడా మందులాగా తీసుకున్నాం అనుకోండి దాని ఉపయోగం అంతగా ఉండదు పచ్చడి ఇంకా అయిపోతుంది 
అంటే ఇంకా పచ్చళ్ళు రోడ్డు పచ్చళ్ళు అంటే మనం బాగా పేస్ట్ లాగా కాకుండా కొచ్చ పచ్చ ఉంటేనే దాని లుక్ టేస్ట్ రెండు బాగుంటాయి ఫైనల్ గా తిరగమోత అయిపోయింది దీనిలో కొంత నువ్వు లేసాము నువ్వులు కమ్మటి వాసన చుక్కకూర సో మనకు దీనికి తాలింపు అవసరం లేదు అన్నిటి తాలింపు ఇచ్చు ఇచ్చుకుంటాం గానీ దీనికి ఇవ్వకపోయినా బాగుంటుంది చూడండి మీరు కూడా ఇట్లా తిప్పమన్నారు అంతే నలిగిపోయిన తర్వాత ఎలా తిప్పిన తిప్పడంలోనూ ఒక సోయగా ఉంటది ఒక అందం ఉంటది నాకు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ వచ్చేస్తుందమ్మా నూరేటప్పుడు బాపు గారు చాలా బొమ్మలు కూడా గీసినట్టు గుర్తు నాకు ఒక రకంగా ఇట్లా అమ్మాయిలు కూర్చుని తెలిగింటి అమ్మాయిలు తెలిగింటి అమ్మాయిలు అట్లా జడ వెనక్కి వేసుకుని అట్లా కాలుకు ముందు పెడితే ఆ గజ్జలు అందంగా ఉంటది అంటే రోజు దగ్గర ఒక అమ్మాయి కూర్చుంటే ఎంత బాగుంటది అనేది బాపు బొమ్మల్లో మనం చూడొచ్చు ఏంటమ్మా మీరు మీరు ఇట్లా చేస్తే లోపల అంత ఉంది నేను చేస్తే మొత్తం బయటకు వచ్చేసినట్టు ఉంది అంటే మీకు ప్రాక్టీస్ లేదు కదా వచ్చేస్తుంది చెప్పాను కదా రెండో ఎపిసోడ్ మీరు అసలు ఈ రోకల్ని పట్టుకునే పని లేదు నేనే చేస్తాను ఇంకా ప్రతి వాళ్ళు ప్రేక్షకులు చూసినాక మాత్రం ఈ రోకలి ఈ రోలు మాత్రం కంపల్సరీ కొనుక్కోవాల్సిందే కొనుక్కుంటారు కూడా కొనుక్కోవాలి ఎప్పుడైనా కనీసం చేసుకోవాలనిపించినప్పుడు పాపం రోజు కాకపోయినా వీక్లీ ఒక ట్వైసో త్రైసో అలా ట్రై చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ గా అలవాటు అయిపోతుంది అలవాటు అయిపోతుంది మన కిచెన్ లో చాలా ఉన్నాయమ్మా జిమ్కు సంబంధించిన అంశాలు ఆయుర్వేదానికి సంబంధించిన అంశాలు చాలా ఉన్నాయి కొన్ని సజ్జల మీద పెట్టుకుంటాం కదా వస్తువులు పైకి ఎక్కి ఇట్లా అని అందుకుంటాం కదా మీరు డబ్బులు పెట్టి కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు చూడు ఇట్లా పైకి చేతులు ఎత్తి ఆ ఎక్సర్సైజ్ ఇక్కడ డబ్బాలు తీస్తే అయిపోతుంది చక్కగా అందుకే కిచెన్ లో కొంచెం సెల్ఫ్ పైకి పెట్టుకోవాలి పైకి పెట్టుకుంటే అందుకున్నప్పుడు అలా ఎక్సర్సైజ్ ఒకవేళ కాలు జారి పడితే మేడం అంత హైట్ కాదు మామూలు హైట్ లో పెట్టుకుంటే చక్కగా అందుకోవచ్చు ఓకే మీరు అన్నట్టు మరీ మెత్తగా కాకుండా ఈ విధంగా ఉంటే తీసేసుకోవచ్చు కొంచెం మెత్త నూరుకుంటే బాగుంటుంది అమ్మా ఎందుకంటే పోపు పెట్టట్లేదు కాబట్టి పోపు పెట్టట్లేదు అని కాదు కానీ ఇంకొంచెం మెత్తగా ఉంటే నువ్వులు ఇంకొంచెం సువాసన వస్తుంది తర్వాత పిల్లలు నమ్మకుండా తినేస్తారు కదా కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి అవి కరెక్ట్ గా డైజెషన్ కావు అందుకని కొంచెం కొంచెం నూరితే నువ్వులు మొత్తం నలితే పిల్లల కోసమే కదా మనం అనుకుంది పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు తినొచ్చు కానీ పిల్లలతో తినిపిద్దాం మనం పచ్చళ్ళన్నీ కూడా నువ్వులు ఉన్నాయి చాలా బలము వెనుకల గట్టిదనానికి వాటికి చుక్కకూర వల్ల యూజెస్ ఏమున్నాయమ్మా నాకు తెలియని ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి చుక్కకూర అని అంటే ఇప్పుడు ఆకుకూరలు అన్నిటి గురించి మనం చెప్పుకోవాలి ఆకుకూరలు అన్ని ఆకుకూరలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది ఎందుకని అంటే జీర్ణశక్తిని పెంపొందిస్తాయి తర్వాత పిల్లలకి బలం ఇస్తాయి మనకు కూడా బలం ఇస్తుంది ఆకుకూరలో ఉండే విటమిన్స్ మినరల్స్ మిగతా పోషక విలువలు కూడా మన ఎదుగుదలకి కండ్లకి వీటికి దోహదపడుతుంది మన ఉండే రుచులను తినాలనే ఆసక్తిని పెంచుతాయి తర్వాత పులుపులు ఇలాంటివి దీనిలో చుక్కకూర ఈరోజు మన పచ్చడి దీనిలో ఉండే పులుపు కూడా నాలుక మీద ఉండే గ్రంథులను ఉత్తేజపరుస్తుంది తర్వాత తినాలని ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది కాబట్టి మనం తింటూ పక్క వాళ్ళకు కూడా దీనిలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి మీకు తెలియకపోతే తినండి అని చెప్పడం కూడా కొంత అవసరం ఎందుకని అంటే అందరికి చుక్కకూర గురించి కావచ్చు మిగతా వాటి గురించి తెలియకపోవచ్చు ఇప్పటి జనరేషన్ అంతా వాటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టరు ఎందుకని అంటే కూరగాయలకు వెళ్ళినప్పుడు తీసుకొస్తారు తెచ్చి ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతారు పడేస్తారు అయితే మా మా ఈజీ కుక్ తో ఏంటంటే మీకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది మీరు ఏది కూడా ఎక్కువ కొనుక్కొచ్చి పెట్టే పనే లేదు మాకు కనుక ఆర్డర్ చేస్తే మేము మీకు కావాల్సినంత పంపిస్తాము అది వండుకుంటారు అయిపోతుంది అక్కడికి ఫ్రెష్ గా అయిపోతుంది కానీ మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్ లో మిగిలిపోయింది పడేయాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత వేస్టేజ్ లేదు రూపాయలు మిగులుతాయి మనసు కష్టం కాకుండా ఉంటది ముందు మనం ఏదన్నా మంచి లీఫీ వెజిటబుల్ తీసుకొచ్చినా ఏది తెచ్చినా ఫ్రిడ్జ్ లో దాసిపెట్టి తర్వాత పది రోజుల తర్వాత పడేస్తుంటే పాడేస్తుంది అయ్యో ఆ రోజు ఇంత మంచిది నవ నవలు ఆడుతుంది తెచ్చుకున్నామే ఈ రోజు ఇట్లా పడేయాల్సి వచ్చింది అని బాధపడతాం మనం ఆ బాధలన్నీ లేకుండా ఈజీ కుక్ లో ఆర్డర్ చేసింది అనుకో హ్యాపీ మంచిగా మీరు ఫ్రెష్ గా తినొచ్చు అందులో అన్ని పోషక విలువలు లభించే ఒక మనం రెసిపీని తిన్నాము అనే ఫీలింగ్ మనకు ఉంటుంది ఉంటుంది తర్వాత మన పచ్చళ్ళలో వెరైటీస్ చూపించుకోవాలి పిల్లలకు వెరైటీస్ అంటే చాలా ఇష్టపడతారు ఈవెన్ మన ఇంటికి మన ఇంట్లో భర్తలు గానీ వీళ్ళు గానీ ఉన్నప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఏమంటారంటే టమాటా పచ్చడా 
కాకపోయినా నువ్వు చేసినావు కదా సేమ్ టేస్ట్ అంటే ఎప్పుడైనా కొత్త కొత్త రుచులను అందరూ ఇష్టపడతారు కాబట్టి మనం కూడా రోజు రోజుకు కొత్త ప్రయోగం చేస్తూ కొత్త రుచులను పరిచయం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే హ్యాపీగా ఉంటుంది అయితే ఉద్యోగాలు చేసే అమ్మాయిలకు అంత టైం లేదు కాబట్టి మెప్పులు పొందండి మేము వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చేసిస్తాం తప్పకుండా ఇంకా ఇంకా ఈజీ అయిపోయింది ఇంతవరకు మాకు తెలియక మేము ఆగాం కానీ తెలిస్తే ఇంకా వదులుతామా చెప్పండి చూడండి మెత్తగా అయింది ఇంకా మెత్తగా అయింది కాబట్టి తీసుకొని బౌల్ లోకి తీసుకొని టేస్ట్ చేయడమే మిగిలింది ఓకే మొత్తానికి ఏంటంటే మీ ఇంట్లో వాళ్ళకు ఒక మంచి ఆహారాన్ని అందించే ప్రయత్నం మీరు చేయాలి చేయాలి కంకణం కట్టుకుంటారు అనమాట ఓకే ఓకే ఎందుకంటే అమ్మ మనము ఎందుకంటే చేస్తే ఏదో ఒకటి ఉప్పు కానీ మీరు అన్నట్టు పచ్చిమిర్చి కానీ పసుపు కానీ ఏదో ఒకటి ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది ఆ టేస్ట్ కూడా ఇంకా సమంగా ఉండదు ఏ ఒకటి కొంచెం ఎక్కువైనా బాగోదు సో ఇంకా అబ్బాయి ఇబ్బంది ఏమీ లేకుండా అన్ని మీరు చక్కగా ప్యాక్ చేసి మరి పెడుతున్నారు ఎంత మోతాదులో వేయాలి ఏది దేని తర్వాత వేయాలి ప్రాసెస్ ను కూడా వివరించి పెడుతున్నారు కాబట్టి అదే సమస్య లేదు చూడండి అసలు తీస్తుంటేనే నాకు నోట్లో నీళ్లు ఊరుతున్నాయి అసలు ఇప్పుడు వేడివేడి అన్నం ఉంటే అసలు ఆగలేకపోతున్నారు అదే వేడివేడి అన్నం ఉంటే అట్లా కలుపుకొని ఆ ఇంకోటి చెప్పండి అమ్మ ముఖ్యమైన విషయం ఇట్లా రోటి పచ్చడి చేసిన తర్వాత వేడన్నం వండిపిస్తాను ఇలా నేను పక్కన వేడన్నం పెట్టుకుంటాను పెట్టుకొని ఈ పచ్చడి అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం అంత మిగిలిస్తాను అందులో ఇందులో ఇందులో ఇందులోనే అన్నం వేసేసి ఒక నెయ్యి వేసి ఈ రోట్లోనే కలిపేస్తా కలిపేసి మా పిల్లలు ముగ్గురిని పిలుచుకొని ఇట్లా కూర్చోబెట్టుకొని ముద్దలు పెడతాను అసలు నిజంగా ఆ మూమెంట్ నాకు చాలా ఇష్టం వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎంత ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళు నాకు తెలియదు కానీ నాకు చాలా ఇష్టము తర్వాత తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి రోడ్డు చుట్టూ కూర్చుని వాళ్ళు నేను పచ్చడి చేస్తుంటే అమ్మ ఎప్పుడైపోతుందమ్మా అని సో అది ఇప్పటి పిల్లలకు అందిస్తే అట్లా మీరు ఎప్పుడన్నా మీ అబ్బాయి రోటి పచ్చల చుట్టూ తిరుగుతాడు కానీ ఇలాంటిది కొనుక్కో చూడం కానీ ఇంకా అనుకుంటారు ఇంకా అంత రోటి ఈ రోలును ఇది కావాలని చెప్పేసి కంపల్సరీ అనుకుంటారు ఇది లేకపోతే ఇంకా టేస్ట్ ఉండదు కదా ఉండదు పిల్లలతో తినిపించాలంటే అది ఒక చిన్న టెక్నిక్ ఆ రోడ్లో వేసి అన్నం తినడం ఏంటి అనుకుంటారు తెలియదు కూడా తెలియదు కదా చెప్పే వరకు నాకు కొంచెం కొత్తగా అనిపిస్తుంది జనవరిలో చింతకాయ పచ్చడి పెట్టినప్పుడు కూడా అది అట్లనే ఉంటుంది ఆ సీజన్ అంతా మా వాడకి మన టౌన్ అని చెప్పిన కదా ఆ సీజన్ మొత్తం వాడలో అందరు చింతకాయ పచ్చడి పెడతారు ఒకరి తర్వాత ఒకరు రుబ్బుకుంటారు కదా ఎవరు రుబ్బుకుంటే వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర కాదలా వాళ్ళు ఒక రెండు కిలోల బియ్యం వండి ఆ రోట్లో కలిపి ఆ వాడకి పెట్టేస్తారు రండి ముద్దలు పెడతాం అని చెప్పి కూర్చోబెట్టి పెడతారు అసలు ఆ డేసే వేరమ్మ అవి చెప్తుంటే వెళ్తుంటాను కానీ అప్పటి కాలం కాదు కదా మార్పు ఇంకా అప్పటి ఉండే మీరు అన్నారు కర్రల పొయ్యి పైన చేసే వంటలు ఇప్పుడు అంతా గ్యాస్ అయిపోయింది కట్టెల పొయ్యి మీకు కర్రలు అంటున్నారు కర్రలు కాదు కట్టెలు 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 అంటాము మళ్ళీ వంట చెరుకు అంటారు ఇట్లాంటివి అన్నీ ఉంటాయి కానీ అవన్నీ మాటలు కూడా మీకు తెలియకుండా పోయింది ఇంగ్లీష్ మీడియం చుక్కూర రోటి పచ్చడి రెడీ అయింది టేస్ట్ చూసి చెప్పండి అమ్మా రైట్ అమ్మా అసలు మీరు ఎప్పుడు ఇస్తారా అని నేను చూస్తున్నాను నా మసం తిక్కనే ఉంది సో చూస్తున్నారు కదా ఇయర్స్ చుక్క కూర చుక్క కూర అంటే మీకు ఎలా తెలుసు రోజు పప్పులో వేసుకుంటారు లేకుంటే లైట్గా ఫ్రై చేసుకుంటారు లేక గ్రేవీలాగా చేసుకుంటారు సంథింగ్ సంథింగ్ కానీ ఈరోజు మనకు పద్మ గారు ఎలా నేర్పించారు రోటి పచ్చడి చుక్క కూర రోటి పచ్చడిలా నేర్పించేశారు అసలు ఎంత బాగుంటుందో ఇంకా రుచి చూడబోయే రుచి టేస్ట్ చేసే ముందు ఆ రుచి ఎందుకు అన్నట్టు ఇంకా టేస్ట్ చేసి చెప్తాను కంపల్సరీగా మీరు మాత్రం ఎప్పుడు కూడా ప్రతి ఎపిసోడ్లో కొత్త కొత్తగా ఈ రోటి పచ్చడిని మీకు పర్సన్ చేస్తూ ఉంటాం మీరు కూడా ఈ విధంగానే ట్రై చేస్తూ ఉండండి మరి ఇంకా నేను మీకోసం ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే టేస్ట్ చెప్పానా ఎలా ఉందో అబ్బాబా ఇప్పుడు మనకి పద్మ గారు చెప్పినట్టు వేడివేడి అన్నం ఈ రోల్లోనే అన్నం వేసేసుకొని ఈ పచ్చడి కొంచెం అందులో వేసేసుకొని నెయ్యి వేసేసుకొని తినాలనిపిస్తుంది కానీ ఆ ఛాన్స్ నాకైతే ఇప్పుడు లేదనిపిస్తుంది కానీ మీరు మాత్రం ఈ విధంగా ఈ రోలు ఈ రోకలి కనుక ఉంటే ఈ పచ్చడి వెంటనే ట్రై చేసి ఆ విధంగా చెప్పినట్లు అన్నం కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని లాగిన్ చేసేయండి ఈ రోజుకి ఇంకా ఏం అవసరం లేదండి అసలు మటన్ చికెన్ ఏం అవసరం లేదు ఏ రెస్టారెంట్కి కూడా పోరండి అంత చక్కగా ఉంది సింపులే కదండి మీరు కూడా వెంటనే ట్రై చేయండి మీకోసం మరొకసారి మర్చిపోయి అంటే ఇంకొకసారి సింపుల్గా ఈ రెసిపీని ఇంకోసారి విరివించేస్తా ఏమీ లేదని చేసి స్టవ్ ఆన్ చేసేసి కొద్దిగా లైట్గా ఆయిల్ వేసేసి అందులో ఫస్ట్గా చుక్కు కూర క్లీన్ చేసేసుకొని అందులో వేసి ఫ్రై చేసి అందులోనే కొద్దిగా అల్లం అలానే పచ్చిమిర్చి కూడా కట్ చేసేసి అది కాస్త ఫ్రై అయినాక పక్కన
ఎవరెస్ట్ ఎక్కిపోతుందండి అంత టేస్టీగా ఉంది మరి ఫాలో అవుతారు కదా వెంటనే ట్రై చేసి చూడండి పద్మ గారు మా ప్రేక్షకుల కోసం మరి ఇంత మంచి చుక్క కూడా రోటి పచ్చని తయారు చేసి చూపించినందుకు మీకు ఓన్లీ థ్యాంక్స్ ఏ కాదండి అద్భుతమైన గిఫ్ట్ ఓచర్ కూడా ఉంది గీతా కృష్ణ సారీ వారి నుంచి ఈ అద్భుతమైన గిఫ్ట్ ఓచర్ మీ సొంతం చేసుకున్నారు మరి వీళ్ళ బ్రాంచెస్ పనామ అండ్ కొత్తపేట లో కూడా ఉన్నాయి మీరు మీ పిల్లలు చక్కగా మీ మనవులు కూడా వెళ్ళి షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు వెళ్తారు కదా మరి తప్పకుండా వెళ్తాం ఓకే సో చూసారు కదండి ఈ రోజు మనకు పద్మ గారు నేర్పించిన ఈ చుక్క కూర రోటి పచ్చడి చాలా 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 అదృశ్య అండి మరి ఇలాంటి కొత్త కొత్త పచ్చళ్ళు ఒకటి కాదు రెండు కాదు చాలా వెరైటీస్ని పర్చేస్ చేస్తూనే ఉంటుంది మన రుచి చూడు మీరు కూడా హ్యాపీగా ఫాలో అయిపోండి ఎంజాయ్గా ఉండండి మరి ఇది వాటి మన రుచి చూడు కార్యక్రమం మరోసారి కొత్త రుచి చూడు కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే తెలుసా కార్యక్రమాన్ని చూడండి